Daria, bardzo, bardzo miło mi gościć Ciebie w moim podcaście, zwłaszcza dzięki temu, zwłaszcza dlatego, że znamy się już wiele lat i właściwie wyszło to bardzo spontanicznie, że postanowiłyśmy nagrać ten odcinek, bo tym razem ja goszczę u Ciebie, no a przy okazji Ty możesz zagościć u mnie, ponieważ też masz przeszłość związaną z zaburzeniami odżywiania. I jeszcze na początek powiem, że my poznałyśmy się gdzieś tam w czasie końcówki, podejrzewam, zaburzeń odżywiania swoich i gdzieś tam to nas mimo wszystko trochę do siebie zbliżyło, podejrzewam, bo się prywatnie przyjaźnimy, można tak powiedzieć, prawda? Tak, oczywiście. <laughs> okay. e, oczywiście. Ja Ci bardzo dziękuję za, za to zaproszenie i dla mnie też to będzie taka miła odmiana, że, że tym razem będę mówić o sobie. E, i, e, tak, też mam przeszłość związaną z zaburzeniami odżywiania i bardzo chętnie się z tym podzielę, bo myślę, że każde takie dodatkowe doświadczenie dla, do wysłuchania dla kogoś, kto faktycznie aktualnie zmaga się z zaburzeniami odżywiania, to jest taka dodatkowa nadzieja do, do takiej skrzyneczki z tym, że mamy nadzieję, że w końcu może nam się uda z tego, tego pozbyć. Tak, nadzieja i inspiracja tak. wynikająca z tego, że po prostu znajdujemy w innych historiach swoje historie, prawda? Dokładnie i orientujemy się, że nie jesteśmy wyjątkowi w tych naszych, no wyda, wydaje się czasem takich dziwactwach, nie? Ale się potem okazuje, że tak robi większość powiedzmy tych osób i, i to też jest takie na pewno, że no skoro ktoś jak robił i, sobie, i jemu się udało, no to może i mi też się uda. Okej, okay, do Twoich dziwactw przejdziemy troszkę tak. później, <laughs> ale może zacznijmy od tego, jak u Ciebie te zaburzenia odżywiania się pojawiły, mhm. kiedy to było, ile to lat trwało, mhm. ale gdzieś tam, czy pamiętasz ten moment, w którym one zaczęły się ujawniać w Twoim życiu? Mhm. Tak. U mnie to się dość późno zaczęło, wydaje mi się, tak jak obserwuję historię ludzi, którzy przez takie zaburzenia przechodziły, bo u mnie to się pojawiło na początku studiów, tak mniej więcej, jak dobrze pamiętam, to był chyba drugi, trzeci rok studiów, czyli można powiedzieć, że to miałem 21, 2 lata. Jeszcze wtedy nie studiowałam dietetyki, bo ja najpierw, najpierw studiowałam fizjoterapię i to właśnie gdzieś tam na drugim roku tej fizjoterapii mi się zaczęło. I tak po latach analizując, jak to się stało, że ja nagle zaczęłam zwracać uwagę na masę ciała, doszłam do wniosku, że w zasadzie w pewnym momencie stało się tak, że w moim życiu, no były tylko te studia, no bo nowe miasto, bo wyjechałam do Poznania z Płocka, nowi wiadomo, że znajomi, niewiele osób ode mnie gdzieś tam z miasta, nawet inna trochę mentalność, bo to się różniło nawet, że tak powiem, no nie znałam ludzi, tematów tych, o których oni, oni rozmawiali, ci, co byli z Poznania i okolic powiedzmy, wszystko tak jakby, nie robiłam tam nic więcej poza powiedzmy studiami na początku, a ja przez większość mojego życia byłam w drużynach sportowych. Całe swoje, że tak powiem, życie takie szkolne grałam w koszykówkę, w drużynie jeździliśmy na zawody międzymiastowe, czasem też gdzieś tam za granicę. Później jeszcze też tańczyłam, też jeździłyśmy na zawody, tak naprawdę w pewnym momencie wygrałyśmy Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, więc ja żyłam tym. Dla mnie szkoła ok, jakby była, ale zawsze byłam w drużynie, czyli to poczucie przynależności. Mhm. I wydaje mi się, że ono w moim życiu było bardzo ważne, no bo zawsze tworzyłam drużynę jaką dążyłyśmy do czegoś. Wiesz, my wtedy jakby z dziewczynami, powiedzmy, jak już tańczyłam, no bo jakby w koszykówkę to, to tym bardziej masz to ciało mm -hmm. takie nabite, sportowe po prostu, zawsze byłam bardziej taka umięśniona. Mm -hmm. Później jak tańczyłyśmy, to wiadomo, że miałyśmy odkryte brzuchy w tych Jasne. strojach i, i jakby spoko, nie zwracałam na to w ogóle uwagi. Byłam zawsze powiedzmy szczupła, ale raczej to było taki rozmiar bardziej 38 niż 34, wiesz, takie po prostu Ciało było nabite, takie ujędrnione, bo sportowe, mm -hmm. było takie zdrowe, no, mm -hmm. można powiedzieć. Mm -hmm. I nigdy nie zwracałam na to uwagi, że kurde, ja chcę ważyć no jeszcze mniej. I co się stało? No i, yy, i właśnie w momencie, kiedy wydaje mi się, straciłam to poczucie takiej przynależności, no wszystko było takie dla mnie nowe. Yy, I wtedy jakoś stwierdziłam, że a, to schudnę sobie z dwa kilogramy. Mm -hmm. Tam właśnie to chyba był drugi rok studiów jakoś mm -hmm. tak. Nie mam pojęcia dlaczego, nie pamiętam zupełnie, mm -hmm. skąd mi się to gdzieś tam urodziło, tak. Ale jak tak po latach sobie analizowałam, no to stwierdziłam, że chyba to było... Nie wiem, chciałam się chyba na tym skupić, bo no właśnie, bo być może definiowałam siebie przez te mm -hmm. drużyny, że mm -hmm. nagle straciłam siebie przez mm -hmm. to, że przestałyśmy gdzieś tam, no bo już byłyśmy trochę za stare na emeryturze mm -hmm. tanecznej, więc stwierdziłam, że może to była ta kwestia. Mm. I oczywiście z tych dwóch kilogramów, bo powiedzmy, jak wyjechałam na studiach, zaczęłam sama gotować, więc pamiętam, do dziś na pierwszym roku jadłam na zmianę spaghetti, oczywiście takie no biały makaron, wiadomo, z jakimś tam po prostu spaghetti, z jakimś sosem z torebki, na zmianę z naleśnikami, bo to były rzeczy, które umiałam robić <grych> najbardziej, nauczona też, że to lubiłam najbardziej w domu, jak była okazja, mhm. no więc wtedy zrobiłam sobie tylko to. i faktycznie tam te ciało przez brak regularnych treningów, zaczęło wyglądać trochę bardziej takie, takie miękkie niż takie jędrne <grych> przez lata uprawiania mhm. sportu. Więc to wszystko chyba się, wydaje mi się, że jakoś tam połączyło. 
No i tak sobie mówię, ok, bo nagle faktycznie gdzieś tam ważąc się sporadycznie, ważyłam chyba tam 62 kg, a powiedzmy później i przytyłam tam 64. No i powiedzmy to zakładając, no gdzieś tam nieważne, ja zawsze ważyłam też sporo, bo miałam dużo masy mięśniowej i myślę, mhm. że to jest ważne, nie? Że, że jakby to było powiedzmy nieadekwatne. Nie było tak dużo, nie? Tak, nie tak, tak, dokładnie. No to był, mówię, to był rozmiar taki, wiesz, standardowy, standardowy zdrowo wyglądałam. O, okej, okay, dobra. I, i, no i potem jak zobaczyłam sobie, że wiesz, no to tam mówię, tam z dwa kilo chcę, a potem się okazało, że to było tak fajnie, że co wchodzę na wagę, to jest kilogram mniej, kilogram mniej. Mm -hmm. I najpierw raz w ogóle tak zrobiłam, że pamiętam, że to był jakiś początek roku i stwierdziłam, że do moich urodzin do końca marca się nie waży, tylko po prostu jem e, bardzo mało, e, ćwiczę dużo. <grym> i, ekstra pomysł. Tak, oczywiście, no po prostu jem, to było takie na zasadzie, że chyba mniej, liczyłam kalorie, a to jakieś tam popijanie mm -hmm. wodą, żeby nie czuć głodu, no takie mm -hmm. wiesz, takie typowe. Dodatkowo bardzo dużo ćwiczyłam, chodziłam na jakiś aerobik, pamiętam, na tym osiedlu, a to biegałam. No robiłam wszystko, żeby gdzieś tam największy, jak największy ten deficyt był. To był też moment, kiedy się w ogóle zaczęłam dietą interesować na zasadzie, czytałam o tym więcej. Mm -hmm. e, to spowodowało między innymi, że poszłam właśnie później na studia dietetyczne. <laughs> e, jak e, też później wydaje mi się, że pewnie mm, będziemy o tym rozmawiać, ale tak. generalnie przynajmniej z mojego doświadczenia na moim roku większość dziewczyn miało jakieś takie, <laughs> przynajmniej jakieś przejście przez takie zaburzenia odżywiania albo znały kogoś, kto miał. E, więc na pewno to był gdzieś tam pierwszy moment na tej fizjoterapii, właśnie gdzie się zaczę zaczęłam tym interesować. E, no i jakby zobaczyłam po tych dwóch, trzech miesiąca, gdzie spadło mi dużo więcej, bo to kilkanaście kilogramów zamiast tych dwóch czy trzech. No i jakoś to mi się okazało, że to w sumie jest fajne, takie kontrolowanie mm. chyba tego. Właśnie, tutaj myślę, że zawsze ujawnia się gdzieś tam po drodze ta kontrola i potrzeba kontroli. I to jest właściwie coś, co słyszę regularnie od każdej mojej podopiecznej, że ona po prostu lubi kontrolować to, co się dzieje. I ja sama prywatnie też to miałam, że zawsze kontrola się przewijała non stop. Tak. Kontrolowanie tego, co potrafimy kontrolować i co widzimy, że mamy na to wpływ, czyli nasze mm -hmm. ciało, nasza aktywność fizyczna, nasze wybory żywieniowe, czy to wykluczanie czegoś, czy nie, czy jakieś takie wpadanie jakieś ciekawe schematy, prawda? Tak. Ciekawe, nieciekawe, wiadomo, ale, ale jednak schematy. Mm. No. I pamiętam, jak rozmawiałyśmy kiedyś prywatnie, to mówiłaś, że miałaś taki swój schemat. Pamiętam, że, że one gdzieś tam się bardzo zbliżały ze tak. sobą, więc wydaje mi się, że dużo dziewczyn miało coś podobnego. Mm -hmm. Ale to był schemat taki jedzenia, że tutaj zawsze tam serek wiejski, tak, tak. tutaj coś Stałe. tam, coś tam. Mm -hmm. Tak, stałe posiłki. Mm -hmm. Pamiętam, najbardziej chyba pamiętam obiad, bo to pamiętam, nie wiem, czy, czy, czy mam przytoczyć, że tak powiem, przykład, bo to jest no bardzo, bardzo ciekawe. Pamiętam, że często jadłam łososia na obiad, jakby nie, oczywiście nie codziennie, mm -hmm. ale nie, nie pamiętam, co było na zmiany, ale zapadł mi w pamięć ten, jak mam łososia, zawsze się kupuję z takich dwóch dzwonków złożonych, nie? to zawsze jadłam pół tego dzwonka, dlatego jakoś tam brukuła więcej i nie mm -hmm. pamiętam, czy coś jeszcze. No ale mm -hmm. wiem, że to tam miało mieć określoną ilość kalorii, zawsze mm -hmm. na karteczkach spisywałam, ile to ma mieć kalorii no, cały dzień. Na karteczkach. Zapijałam od razu herbatą, żeby nie było, wiadomo, żeby ten obiad po prostu popić, żebym była najedzona. No. No i nie pamiętam, ile jadłam wtedy posiłku. Wiem, że wtedy jak właśnie na fizjoterapii my jeździliśmy na jakieś tam podpoznań do różnych szpitali, na praktyki, na zajęcia mhm. wtedy w trakcie. No ja pamiętam, że zawsze musiałam o konkretnej godzinie koniecznie zjeść. Zawsze wiem, strasznie... że na drugie śniadanie było jabłko zawsze. Mhm. Strasznie to ograniczające, tak, prawda? Tak. W takim życiu. Tak, na pewno był serek wiejski, jedna kromka jakaś tam chleba takiego czarnego, wiesz, mhm. tego takiego grubo zmielonego. No, 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 no. Na pewno było gdzieś tam zawsze jabłko, albo nie, jabłko to może między obiadem a kolacją. No nie, nie ważne. Na pewno... no to w każdym razie tak. było to mało i było schematycznie mało. Tak. i zawsze musiało być o jakichś konkretnych porach. Tak, i takie czyste, czyste, <laughs> czyste tak. jedzenie, czyli takie... Brudnego nie, tak, nie, nie, nie. Czyli takie, że był absolutnie żadnego składu, tutaj jeżeli coś, no to... Serek, twaróg, jakieś tam może jajka. Oczywiście yy, byłam też w takim etapie, że no im mniej tłuszczu, tym lepiej oczywiście i tutaj absolutnie tego tłuszczu yy, mm -hmm. nie miało być za bardzo. Mm -hmm. yy, I mówię, no i to chyba było 4 albo 5 posiłków, wydaje mi się, że jakoś okay. tak, tak dużo okay. tych. No. Okay. Okay. Dobra, a powiedz mi, bo opisałaś swoją dietę, napomknęłaś, że yy, to znaczy ja dodałam to w sumie, mm -hmm. że to było dosyć w sumie takie ciężkie z jednej strony jakby patrzeć teraz z perspektywy zdrowej osoby, że zawsze posiłki muszą być o danej porze, zawsze tak. musi być to po prostu wszystko ustalone tak jak miało być, bo inaczej jest dyskomfort, wiadomo. Ale czy przychodzą Ci na myśl jakieś wspomnienia, które szczególnie mm, teraz wspominasz w taki sposób negatywny, ale też jest Ci po prostu smutno mhm. przez to, co było wcześniej, czy przy... jakieś takie najcięższe wspomnienia mhm. z tego okresu. Może, e, może też po prostu takiej perspektywy obecnej, nie? że mhm. teraz jest Ci po prostu, tak jak powiedziałam. No, no, no. Wiem, wiem, o co Ci chodzi, w sensie mhm. tak 
miała skupić, to hmm. na, pewno, na pewno jak sobie pomyślę właśnie o takich kwestiach, że to się wszystko kręciło dookoła tego, mm-hmm. jakby to, że patrzysz na ludzi właśnie, to takie też typowe, nie? że patrzysz na ludzi, którzy są szczupli normalnie, wyglądają normalnie po prostu, jedzą wszystko, dobrze się przy tym bawią, idą na pizzę, mm-hmm. ale później jakby jedzą coś innego, jakby mm-hmm. mają to, że tak powiem, gdzieś, że nie skupiają się na tym. Mm-hmm. A dla Ciebie to jest po prostu najważniejsze. Ty patrzysz na nich, obserwujesz ich, Boże, jakby zazdroszczę Ci, a z drugiej strony jak Ty możesz to robić w ogóle. No właśnie, jest... chciałam się zapytać, jakie Ty masz podejście? Bo też no. ostatnio w poprzednim podcaście rozmawiałam o tym z Izą i jeszcze w poprzednim z Karoliną i każda trochę ma inne podejście, czyli niekiedy czuję się taką wyższość nad innymi, zwłaszcza w tym pierwszym stanie gdzieś tam Aha. zaburzeń odżywiania, że ja to mogę wszystko kontrolować. Jak w ogóle możecie jeść takie tak. rzeczy? A z drugiej strony jest właśnie to, że zaczynamy widzieć, że trochę tam tracimy tego mm-hmm. życia, nie? przy okazji, mm-hmm. więc jak to było u Ciebie, bo zmiksowałaś to trochę. Właśnie, no bo wydaje mi się, że to mm-hmm. chyba musiał być jakiś miks. Jak mm-hmm. szczerze mówiąc, jakoś tak chyba dużo nie pamiętam. Mm-hmm. E, wydaje mi się, że to poczucie wyższości przez chwilę było u mnie jak... E, byłam na diecie wegańskiej i to mm-hmm. chyba wtedy było takie to poczucie mm-hmm. wyższości, bo wydawało mi się, że to jest takie zero-jedynkowe wszystko. Jakby, mm-hmm. no to, jest, to jest zupełnie inny temat, to jest temat ideologii, jakby e, nie jedzenia mięsa czy jedzenia, tylko kwestia mm-hmm. ideologii stricte. Mm-hmm. Mm, to chyba wtedy, ale tutaj... Mm, Wiesz co, no ciężko mi powiedzieć, bo to jest takie uczucie, że jakby, że niby, nie, chyba bardziej takie uczucie jednak, że ja nie mogę tego zrobić, okay. w sensie, że Wam zazdroszczę, ale ja bym tak, że ja tak nie mogę, mm-hmm. bo jakby, bo to też było na pewno takim punktem zwrotnym, o czym później powiemy, ale i to też wszystko się opierało na tym właśnie, że, że ja chcę tak jak Wy, nie, że ja chciałabym tak, ale nie, nie możesz dlaczego? Ale nie mogę. Tak. A co czułeś, że nie mogę dlatego, bo e, ja nie powinnam tak dużo jeść? Czy no. właśnie to było, w jaki sposób stawiałaś sobie te granice? Mm. Wiesz co, nie wiem, no bo, bo wiesz, no bo ja nigdy nie, gdzieś tam nie byłam też osobą, która y, jakoś miała tendencję do tycia, nie byłam, nie miałam mm-hmm. nadwagi wtedy, no tak. nie? Absolutnie, no tak, więc tak, tak. Y, ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja, ja, do, ja do, dobrze nie pamiętam takiego uczucia, na ile to była taka właśnie kontrola, że sobie zabraniam, że... Żeby zabraniać? Żeby sobie zabraniać. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to była, no to była jakaś potrzeba kontroli i jakoś tak ją wiąże z tą potrzebą przynależności wtedy. Mm-hmm. Mm, natomiast... Dawało Ci to jakiegoś rodzaju siły, podejrzewam. No, po na, prostu, pewno, na pewno, na pewno. Na pewno wiem, że to była taka obsesja na płycie tej czystości. Ja pamiętam taki, właśnie z takich obrazów... Tych... ortoreksyjnie. Tak, tak. Pamiętam taki obraz, jak poszłam gdzieś tam do znajomych właśnie z tych studiów fizjoterapeutycznych na jakieś tam taki, takie spotkanie, imprezę, powiedzmy, domówkę. I, i, I też pamiętam, jak bardzo zwracałam uwagę właśnie, żeby to w ogóle, nie wiem, wino rozcieńczać z wodą, a jeżeli piłam wódkę, wtedy to popijałam ją z takim pomidorowym, żeby mieć najmniej kalorii. Wszystko było gdzieś tam wyliczone, no to na pewno wszystko było dookoła tego. Właśnie nie pamiętam, powiem Ci, że to jest, było ciekawe, czy, czy ja czułam jakąś wyższość wtedy nad, mhm. nad tym. Czy po prostu byłaś skoncentrowana na swoim, no. że Ty masz do zrealizowania coś tam? Myślę, że tak. Myślę, mhm. że bardziej tak. Ale nie wykluczam, że tak mogło też nie być przez mhm. jakiś czas. No, mhm. Ale na pewno to był miks, wydaje mi się. Okej, okay, dobra. Ehm, teraz chciałabym Ci zadać pytanie, bo znam Twoją historię troszeczkę, mhm. e, na temat tego, że u Ciebie na początku były to skłonności, tak jak powiedziałaś, takie anoreksyjno-ortoreksyjne. Tak. E, no ale później... Coś się zaczęło zmieniać tak. i czy pamiętasz ten pierwszy moment, w którym to zaczęło się po prostu odwracać mhm. i stwierdziłaś, że już chyba ta anoreksja, ta ortoreksja to nie jest właściwa droga? Mhm. Czy to po prostu wynikało, to jest moje pytanie na początku, bo jeszcze nie znam odpowiedzi, okay. z tego, że na przykład czułaś się zmęczona, czy jak u Ciebie to było? Mhm. Znaczy na pewno jakieś tam zmęczenie było i ta obserwacja gdzieś tam nad bliskich, którzy się wydawali tacy dość bezradni w tym. To jest chyba bardzo ciężkie, nie? Tak, tak, bo, bo widziałam, że tak nie bardzo potrafią ze mną o tym rozmawiać, z drugiej strony też im jest ciężko, ale kończy się to powiedzmy jakimiś tam kłótniami, no bo wymyślasz z jedzeniem, no nikt nie, nie, znaczy powiedzmy ludzie, którzy nie są psychologami, no to nie bardzo umieją rozmawiać z takimi osobami, no nie? Tak, no tak, a z drugiej strony osoba, która ma zaburzenia odżywiania nigdy nie da sobie powiedzieć, że jest nie okej, okay, no że tak. to jest przecież zdrowe odżywianie, o tak. co ci chodzi? Tak, tak, Przecież tak. ja po prostu zdrowo jem. No właśnie o to chodzi, więc było raczej ciężko to obserwacja i wydaje mi się, że to było takie ciężkie, ale pamiętam tak, taki pierwszy punkt zwrotny i to jakby, to jest, no oczywiście pierwsze, ale potem wiadomo, to jest, odciągnie się dalej, ale aczkolwiek to, to już jest na pewno taki ważny punkt. I to był moment, kiedy jakby poszłam, pamiętam, gościnnie na zajęcia właśnie do, do moich dziewczyn, które tańczyły też. 
I stałyśmy w, w, wszystkie przed lustrem, bo tańczyłyśmy jakby, nie? I jakby to był moment, gdzie każdy, jak mnie widział, to koleżanka z liceum, jak, z liceum, przepraszam, z gimnazjum, bo to było, mhm. jak mnie spotkała gdzieś tam kiedyś w galerii, to mnie zapytała pierwsze co, czy ja jestem chora na jakąś chorobę poważną, na zasadzie takiej z no, przerażeniem no, 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 no. takim, to mhm. było, czy ty jesteś chora, coś ci się, ten, mhm. no, bo, no bo wyglądałam już bardzo mhm. niezdrowo, nie? Mhm. I, no i wtedy jakby wszyscy dookoła widzieli, że coś jest nie tak, jakby, mhm. no nie? I, i właśnie wtedy pamiętam, że poszłam na te, na te zajęcia i, i właśnie jak stałyśmy przed tym lustrem, to wtedy pamiętam do dziś taki właśnie taki przebłysk, że jakby ja odchudzając się z tą pierwszą myślą, chciałam po prostu, nie wiem, o, powiedzmy, mieć taki płaski brzuch, jak dziewczyny miały tam powiedzmy no, kilka no, dziewczyn, no, no. które miały takie, no. powiedzmy, takie genetyczne sylwetki, okay. bo, bo, bo my po prostu genetycznie też inną mhm. miały budowę ciała. I wtedy ustałam obok nich, jakby jak tańczyłyśmy, wszystkie się byłyśmy zwrócone do lustra i zobaczyłam, że one są jakby tak, jak były. Ja jestem od nich powiedzmy już pewnie z 20 kg chudsza, <grym> ale dalej nie wyglądą takie kone. <grym> I jakby wtedy zrozumiałam, że, coś, że chyba nie o to chodziło. <grym> nie, jakby, nie? Więc tak nie by... zadziałało, No właśnie, dokładnie. I tak jakby wiesz, to zupełnie pewnie chodziło u mnie bardziej o jakąś tam rekompozycję, powinnam pewnie, teraz już wiem, że powinnam tak, tak. po prostu zacząć pewnie ćwiczyć siłowo, mm. troszeczkę więcej tego sportu na tym początku tych studiów. Nie? No i wtedy jakby zobaczyłam to, że Pamiętam, że chyba wracałam z, z moją mamą, jeszcze jakimś tam spacerem z tego treningu i właśnie tak wtedy miałam taki przewóz, że nie, że już czuję, że to jest ten moment, nie? Mhm. Że, że ja już chcę zacząć normalnie. Mhm. I, I nie pamiętam, co się działo później, na ile ja faktycznie zaczęłam normalnie jeść, na ile nie. Na pewno kwestia jedzenia czysto, w cudzysłowie, towarzyszyła Została mi na długo, na pewno. Pewnie próbowałam mieć coś więcej, tak mi się coś kojarzy, ale no dobrze tego nie pamiętam. Mhm. Trochę szkoda, bo bym tutaj tak. Cię bardziej podpytała, czy to było trudne na początku, czy po prostu to był mm. taki dzień, który przełamał wszystko i stwierdziłaś, że dobra, to zaczynam mieć nie, po nie. prostu więcej. Znaczy, na pewno czy, to, czy łapałaś się na tym, że w mhm. momencie, kiedy chciałaś już z tego wyjść, pojawiały się kolejne przeszkody, bo bardzo często tak jest, że mamy dużo nieuświadomionych po prostu takich blokad. No pewnie tak. Znaczy właśnie to jest to, że po drodze, że tak powiem, od tamtego momentu wydarzyło się jeszcze tyle rzeczy w moim życiu, mhm. że tak związanych pewnie w większości z oburzeniami odżywiania, ale też nie tylko, bo, bo gdzieś tam też cała kwestia tego mojego wegańskiego, wegańskiej historii jest bardzo też mocną częścią mm -hmm. ciężką, że tak powiem. Która też przyczyniła się troszeczkę do tego, co było później. Tak, prawda? dokładnie, dokładnie, na pewno. Ale poruszymy ten temat. Nie ma problemu. <śmiech> na starcie <śmiech> czasu to dla mnie jak najbardziej. Natomiast na pewno to, co mi takie mi się takie przebłyski, no to wtedy był taki moment, że czułam się taka dumna, że sobie pozwalam na coś więcej. No to mm -hmm. na pewno to pojawiało Czyli się. Czyli dumę, to jest Super. To raczej tak było. To jest świetne, no, takie bo... pojedyncze myśli mam, że, mm -hmm. że było. To jest, to jest niesamowite, mówię o tym dlatego, bo wiele dziewczyn mimo wszystko czuje raczej. Dlatego chcę powiedzieć to do mm -hmm. naszych słuchaczy, że to nie jest, że zawsze tak jest, jak tak, ty masz, no. tylko że bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy chcemy to przełamać i zacząć jeść więcej, zacząć wychodzić z zaburzeń odżywiania, to zaczyna pojawiać się właśnie dużo takich przeszkód które nam to uniemożliwiają i między innymi jest to wstyd jedzenia mhm. więcej, nie duma, tylko tak. wręcz coś totalnie przeciwnego. Czyli wstydzisz się, bo uważasz, że nie powinieneś jeść, bo twój mózg jest tak przyzwyczajony do tego, że po prostu ci nie pozwala. U ciebie, to, u ciebie było inaczej i to jest niesamowite mhm. i, i, i naprawdę myślę, że było to pomocne. No pewnie tak, tylko właśnie ciężko mi jest tak sobie, że tak powiem, przypomnieć, na ile to było takie czyste, że jasne. zawsze to byłam dumna. Nie? Jasne, bo jasne, no podejrzewam, no. że część tam rzeczy mogło ci uciec. No? Tak, bo to nie było faktycznie, <laughs> tak mi się tylko kojarzy, że wiesz, no, to były pewnie pojedyncze rzeczy i myślę tak teraz z perspektywy czasu, że pewnie to i tak było dalej pewnie, czy, czy za mało, czy dalej gdzieś tam y, z myśleniem. Natomiast no właśnie, no później gdzieś tam poszłam na tą dietetykę, więc bardziej byłam taką bardziej ortorekcja to była mm -hmm. bardziej, czyli taka bardziej zwracana uwagę, że wszystko musi być idealne, czyste mm -hmm. i, i jakby w tym, w tym stronę. Mm -hmm. Więc potem zaczęłam studiować dietetykę i na, y, pamiętam, że y, później, nie wiem ile to minęło od tego mojego przebłysku pierwszego, y, no właśnie stwierdziłam, że ja muszę zrobić coś z tym ciałem właśnie, żeby taką tą rekompozycję zrobić, mm -hmm. nie? żeby odbudować te moje mięśnie, no bo jak no Ci powiedziałam, no całe życie trenowałam tak. i taniec, tą koszykówkę i bieganie, no całe życie sport, tej masy mięśniowej było sporo, no ja to wszystko oczywiście, stra wszystko nie, ale bardzo dużo tego mm -hmm. straciłam, moje ciało jakby też zaczynało dawać w ogóle objawy takie fizyczne. No właśnie ja chciałam się zapytać no. o to, chciałam teraz wtrącić, jakie Dobre. Ty miałaś i czy pamiętasz jakieś, mm -hmm objawy fizyczne albo takie psychiczne tego niedożywienia, bo mimo wszystko byłaś w niedożywieniu przez ile to było, może z trz... nie, no, nie pamiętam, no, takie, to, takie głodzenie się na takim bardzo niskich kaloriach, no to na pewno, tak jak mówię, to, to pewnie z półtora roku może, mm -hmm. może dłużej, mm -hmm. bo to później 
w zasadzie, ewoluował. Tak, ile ja liczyłam na tych karteczkach moich, no to pewnie to było właśnie, nie wiem, czy to było półtora, pół roku, okay. półtora, ale później okay. to i tak trwało, bo ona już tego, no nie? Tak, więc... tak, 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 oczywiście. No, no. Nie, nie stwierdziłaś, że rzucasz to, przestajesz liczyć tak, tak. dalej, tylko stwierdziłaś, że coś tam zmienisz w diecie, ale no. pod kontrolą dalej. Tak, podejrzewam. ale to, co pamiętam mhm. z fizycznych objawów, to bardzo mocno pamiętam, e, zaczęły mi się na pewno problemy z odcinkiem piersiowym kręgosłupa, mhm. e, czyli jakby z mojej takiej, że tak powiem, diagnozy trenersko-fizjoterapeutycznej, to wydaje mi się, że musiało też coś tam tych... Nie, nic nie robiłam z tymi mięśniami, powiedzmy, okay. wiesz, ściągającymi łopatki i tak dalej, więc jakby pozycja była, wiadomo, że taka trochę bardziej, wiesz, zamknięta, mhm. zgarbiona i na pewno miałam duży ból w odcinku piersiowym kręgosłupa właśnie, bo, bo wydaje mi się, że po prostu tam mięśnie po prostu nie trzymały tego, co powinny. No i to, co bardzo mocno pamiętam, to ogromne problemy właśnie z napinaniem się mięśni, nie wiem, czy to był pośladkowy średni, czy gruszkowaty, generalnie w pośladkach. Bo ja, I potem zrozumiałam dlaczego, że jak leżałam na boku, to noga yy, po prostu jakby mi tak się zapadała. Yy, I dopiero jak to odkryłam, zaczęłam sobie wkładać Aha. poduszkę między nogi, bo oczywiście też kolana, nie? No ból kolan, jak kolana od kolana się mhm. styka, jest sama kość. I zaczęłam sobie wkładać wtedy poduszkę i wtedy te nogi były ustawione, wiesz, równolegle w pewnym sensie, bo normalnie było tak, Kurczę, że noga się zapadała i ten pośladek Może się też napinał. Możliwe. Tylko, że teraz mi się stykają, no, no, no kontynuuj, ale to wtedy bo mnie to, teraz zaskoczyłaś, nie Jak wiedziałam. zaczęłam wkładać tą poduszkę, też pracować nad rozluźnianiem tych mieści, to już trochę było lepiej. No i pamiętam, że też właśnie wtedy, jak chciałam też tą kompozycję, o której zaraz powiemy, jeździłam do trenera właśnie pod Poznań praktycznie, bo on był mm. tam na obrzeżach Poznania mieszkał i jeździłam tam powiedzmy tam, no nie tylko do niego, no bo tak jak też na zajęcia do szpitali no, 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 no. pod Poznaniem, jak jeździłam dużą komunikacją miejską, a tam były sztywne siedzenia po prostu z lekkimi takimi poduszeczkami tak, twardymi, tak. jak to w komunikacji miejskiej. To był taki ból, jakby jak kości by mi przebijały skórę na pośladku, nie? W sensie to był ból siedzenia po prostu. Ból siedzenia, ból. właśnie tak. Więc ból siedzenia chyba to, to też bardzo dobrze pamiętam, że tak jakby, no, że czujesz te kości, jak siedzisz mm-hmm. na nich, bo jak potem, jak wcześniej miałam mięśnie na pośladkach i, i później gdzieś tam też, no to już tego nie było, nie? A, no tak, no. ale też, też warto myślę powiedzieć, że mięśnie w momencie, czasowo, kiedy czas. właśnie tych mm-hmm. mięśni za dużo nie ma, bo jest to wygłodzenie całe, tak. no to też te mięśnie nie, prawi, nie funkcjonują pewnie prawidłowo, stuprocentowo, mm. bo jedne są bardziej słabe, tak. drugie i to tworzy później takie rotacje. Jakie... No, no, no przede wszystkim napięć się dużo robi, wydaje mi się, że właśnie <śmiech> przez to, że te, te mięśnie są za słabe, to ciało też się inaczej ustawia mm-hmm. i, i tu jest moim zdaniem duży problem, no, a jednak umówmy się, osoby, które się głodzą, no to nawet jeżeli dodatkowo ćwiczą, no to i tak to jest bardziej katabolizm mięśni, a nie... Tak, no, no nie mają z czego za bardzo tych mięśni budować. Tak, tak. No, więc, więc to z fizycznych chyba to najbardziej, a takich psychicznych to chyba, to chyba nie pamiętam jakiegoś takiego brain foga, tak zwanego mm-hmm. jakiegoś takiego zamulenia. Mm-hmm. A jakieś mm, takie... Yy... Inne skutki takie, które, no bo mówisz o kontroli, ale yy, nie wiem, bardzo, bardzo często jest dużo takich dodatkowych skutków, o których nie myślimy, a, a są społecznych gdzieś tam. w sensie takich bardziej? Trochę społecznych właśnie, no. ale no myślę, że Pewnie to... tak, no pewnie taki, taki właśnie ten lęk przed tym wychodzeniem na jakieś imprezy, bo nie wiadomo, mm-hmm. co będzie do jedzenia, na pewno. A też planowanie do przodu? Takie rzeczy miałaś? Tak, ale to było znaczy, raczej... Ja wiem, że to jest część tak. zaburzeń odżywiania, niekoniecznie skutki, ale no. myślę, że warto to powiedzieć, bo też nie chciałabym, żeby wybrzmiało z, naszego, mm-hmm. z naszej rozmowy, że to było takie wszystko super proste i sobie wyszła mi tyle, nie? nie, nie, nie bo zazwyczaj nie, nie, tak nie. nie jest po prostu i często wypieramy mm-hmm. po prostu te najgorsze rzeczy, no tak. które właśnie dotyczyły naszej codzienności, no bo z tak. tym zmagają się osoby z zaburzeniami odżywiania, z tym, co na co dzień mają, nie? Mm-hmm. Znaczy w trakcie, jeżeli chodzi o to, że w trakcie, jakby no to, no to jakby to tak jak powiedzieliśmy, to były takie stałe posiłki, nie? Więc, mm-hmm. e, więc tu raczej było to zapisywanie na tej karteczce, czy to było pół pomidora więcej, czy mniej mm-hmm. na e, obliczanie. Gdzieś tam jakiś czas temu znalazłam jedną taką karteczkę, to, to, no, to, to naprawdę, co, co ja liczyłam przede wszystkim, co brałam pod mm-hmm. uwagę jeszcze i, i w ogóle, że w jakiś sposób to, to, to liczyłam, więc mm-hmm. no, no było planowanie, natomiast no, ja nie miałam w ludówce nic poza tym, co miałam zjeść, mm-hmm. e, e, nie jadłam gdziekolwiek nic, oczywiście Zawsze miałam ze sobą butelkę wody, żeby zapijać, dużo pić, mm-hmm, to było mm-hmm. ważne. Na pewno też kawa, oczywiście, żeby zabić głód, mm-hmm. jakoś tam miała znaczenie. Natomiast też to wszystko, bo widzisz, bo, bo właśnie to, co zaraz o tym powiemy, to u mnie to przeszło w inny rodzaj zaburzenia no odżywiania. Znaczy najpierw coś, co moim zdaniem, gdzieś tam przynajmniej ja spotykam na swojej drodze dużo takich osób, 
w którym się wydaje, że miałam zaburzenia odżywiania, a teraz startuję w sportach sylwetkowych i Czyli jestem wolna. tak naprawdę myślę, Czyli że się zgadzamy. kontroli jednej w drugą. W drugą kontrolę. Tak, no bo jakby tak jak właśnie zaczęłam mówić, że ja stwierdziłam wtedy, że to chodzi o rekompozycję, więc ja muszę odbudować te mięśnie, żeby ta mhm. sylwetka wyglądała jeszcze szczupło, ale ładnie, nie? Mhm. No i spoznałam trenera, gdzieś tam zaczęłam jeździć po prostu do jakiegoś klubu takiego pod, właśnie pod Poznań. No i y, tam było jakieś... Y, spodobało mi się to. Ja też w międzyczasie chyba jak byłam w, tych, w środku zaburzeń, y, robiłam kurs na instruktora fitness mhm. wtedy. I do dziś, to tam to akurat pamiętam, jak sobie pozwoliłam wtedy, byłam taka szczęśliwa, że jak 8 godzin dziennie tam ten trening, bo to był chyba dwutygodniowy kurs, pamiętam wtedy do Warszawy, jeździłam na niego, mieszkałam u koleżanki, ale było mieszkanie puste i pamiętam, że raz dziennie po tych 8 godzinach trenowania ten, Pozwoliłam sobie na serek danio waniliowy. Oh. Boże. I to było na zasadzie, no. wiesz, że no potrenowałam jednak te 8 no tak. godzin, no to mogę zjeść coś takiego innego. Ale tak to miałam te stałe posiłki. Wtedy pewnie już chyba jakieś owsianki też nawet jadłam i tak dalej, więc jakby m, trochę też to ewaluowało w międzyczasie. Mm-hmm. Ale to było to, że właśnie, że pozwoliłam sobie pod kątem kalorii chyba na ten taki, że to był taki deser mój. A powiem Ci, z czym mi się to skojarzyło, bo ja też byłam na kursie instruktora fitnessu w trakcie trwania moich zaburzeń. Test też trwał dwa tygodnie, też był w Warszawie. Nie wiem, czy to był ten sam, czy nie. Pewnie w tym samym miejscu. W każdym razie, no, w każdym razie ja też mieszkałam wtedy u kolegi i pamiętam, że dla mnie ten cały kurs to była fantastyczna okazja do tego, żeby jeszcze bardziej schudnąć, mm. oczywiście, ale to już był też moment w, moim, w mojej karierze, że tak powiem, zaburzeniowej, że mój organizm już za bardzo mnie nie słuchał, nie? więc ja tam pamiętam, że tragicznie się czułam, nic się nie, nie zmieniło chyba za bardzo, oczywiście tam Strasznie jeszcze pamiętam, że strasznie miałam taki trigger w postaci jednej dziewczyny, która startowała właśnie w zawodach sylwetkowych i ona z tymi pojemniczkami tam chodziła, mm. mówi, że je dam, daną ilość kalorii, gdzie ja wtedy zawsze szukałam potwierdzenia, że wszyscy jedzą trochę więcej niż ja, nie? Mm-hmm. Czyli po prostu satysfakcjonowało mnie, kiedy inni jedli więcej niż ja, bo ja wtedy wiedziałam, mm-hmm. że, że ja mam najgorzej, bo mam najgorszy metabolizm, wiadomo, i te wszystkie okay. historie, nie? Dopisane. Także trochę mi się z tym skojarzyło, mm-hmm. e, ale nie pamiętam tego, żebym sobie dawała wtedy ja pamiętam, Dobry. że wtedy chleb razowy po tym jadłam, ale to jest jedyne moje wspomnienie, nie, nie, nie kojarzę. Ale sorki, kontynuuj. No, ale jak tak ty zaczęłaś teraz o tym mówić, to też mi się taki sko- przebłysk jakiś taki mm-hmm. miałam, że coś kojarzy takiego właśnie takiej dumy, że jemy mniej niż wszyscy. Tak, tak. Coś takiego, na pewno takie coś było, mówię tak, tutaj. No to jest po to prostu takie było. uczucie bezpieczeństwa, nie? No. Że no, no to jest bardzo ciekawe. No, to wydaje mi się, że to było dłużej niż to same mm-hmm. te największe, najgorsze ten moment zaburzeń. Mm-hmm. To musiało, musiało być chyba dłużej. No ale jakby no, wracając do tego trenera, powiedzmy i no i jakby. Zrobiłam te, te, ten instruktora fitness, ale w międzyczasie właśnie poznałam ten trener, który tam był w tym klubie, był trenerem kulturystyki, no i poznałam go lepiej, po prostu zaczęliśmy ćwiczyć i robił jakieś tam warsztaty takie, wiesz, kulturystyczne mhm. i tam przyjechał Mary Kolejniczak, zresztą mhm. może ktoś go gdzie kojarzył, on jest takim znanym kulturystą polskim, mhm. wielokrotnie nagradzanym, no i oni do mnie mówią we dwóch z Norbertem właśnie, że że ja mam dobre predyspozycje, bo mam dobre nogi, że tutaj fajnie się da to zbudować i tak dalej, że fajnie, nie? No i ja mówię, kurde, no, ale żebyśmy się przygotowali do zawodów, tylko że one były, miały być w marcu, bo to była jesień, ale to na pierwszy raz możesz po prostu dość tam, że no nie muszę być idealny, mm-hmm, że tak powiem na mm-hmm, początku. Mm-hmm. No i, czy, i, ta, i tak no, mi zaczęło kiełkować to w głowie, a że całe życie trenowałam, brakowało mi gdzieś tam tego, mm-hmm. no więc to chętnie, jakby no tak. element rywalizacji lubię po prostu w moim życiu jakby i, mm, i no i tak mówię, to fajnie. E, I e, oczywiście... Oni nie mieli nic złego na myśli, bo to bardzo mi miło było od nich to usłyszeć i się cieszyłam, że wow, będę mogła coś fajnego zrobić, trenować mm-hmm. i znowu to uczucie no przynależności. Tak, będę doceniona też. tutaj tak. w innym kontekście. Tak, i na pewno to uczucie przynależności, że mam swojego trenera, a później się okazało, że tam trzy dodatkowe dziewczyny za mną startowały, bo to był taki pierwszy mm-hmm. rok, gdzie było więcej ludzi na tych zawodach i od tamtego momentu już się był taki duży boom, więc ja można mm-hmm. powiedzieć, że ja byłam gdzieś tam na początku tego, kiedy to się stało, stało no, no, kupowe, no, 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 no. ale już w tym okay, moim pierwszym okay, roku no. ja już byłam w tym takim gdzie było dużo ludzi, nie? Okej, okay, mm, dobra, pierwszy. ale skupmy się na, tak. nie na samym, samych tych przygotowaniach, bo ja wiem, że wtedy tak. po prostu znowu chodziło o to, że znowu była dieta. Tak, i właśnie e, chciałam powiedzieć, no. że i mi się wydawało, że to super, bo to jest, wiesz, no, dochodzenie... No, też już sport jest, tak. a nie jakieś tam zaburzenia odżywiania. Ale liczę, wyliczone, to. No. to było w ogóle kwitesencją, mam wrażenie, zaburzenia odżywiania, no mm-hmm. było to, że masz wszystko wyliczone. Oczywiście to był taki moment wtedy, kiedy pierwszy raz przytyłam trochę, bo mieliśmy tam z dwa czy trzy miesiące tego no, anabolizmu, no, no, no. czyli żeby jeść więcej, trochę... Anabolizmu. Trochę, tak, trochę 
Tutaj widać Łapania było, masy. Dokładnie, ale to wiesz, widać było po mojej twarzy już, że teraz coś tam się dzieje. Mhm. E, aczkolwiek nie było to już łatwe dla mnie, no bo nagle pierwszy raz, ale wiedziałam, że to ma swój cel, że za chwilę mm. będę, wiesz, redukować. Mhm. No i te krótkie te procesy trwały, tak jak mówię, bo to, to myślę, że jest ważne właśnie, że to krótki był ten czas, więc tam 2-3 miesiące, ale za chwilę już wchodziliśmy na dietę redukcyjną. No a jak ktoś wie, takie przygotowanie z starą szkołą kulturystyczną się różni od tej. No i starą szkołą to było takie, że ostatni tydzień, no to po prostu było, nie wiem, chyba 5 razy dziennie, może nie ma 100 gramów, malutki kawałeczek kurczaka i sałata, no to mogłam co jeść mm -hmm. przez cały tydzień, mm -hmm. no i wody, bardzo dużo wody, mm, więc, ale oczywiście miałam cel, że to jakby to ja nie robię sobie, no, no tylko no to tak, jest po tak. tą sylwetkę, no, nie? No tak, tak, tak. Więc jakby mm, ciężko mi jest powiedzieć, natomiast mam wrażenie, że dalej mi było dobrze, że komuś oddałam odpowiedzialność za to, co no, jem. No tak. To mi się wydaje, że to było dla mnie mm -hmm. ważne. Mm -hmm. Ale w międzyczasie przygotowując się na te zawody, też zaczęłam mieć jakieś tam objawy problemów stawowych, to zrobiłam jakiś test na jakieś tam nietolerancje pokarmowe, jakieś taki tam śmieszne I, i ten. No i okazało się, że a to może na biało nie powinna mieć, może tego, tamtego. No i już się przygotowywałam, że tak, i tak naprawdę się okazało, że ta dieta, która była bardzo czysta, kulturystyczna, ale y, gdzieś tam z, a to z serbatką, jeszcze zamieniłam ją na soję i mówię, dobra, to jak skończę te zawody, to z dnia na dzień przychodzę na weganizm, mm -hmm. no bo y, tak naprawdę zaczęłam mieć też książki czytać o weganizmie, mm -hmm. to mi się wszystko mm -hmm. składało do kupy, okay. też nie powinnam mieć niektórych produktów, bo mnie bolały stawy, okay, no czyli po prostu zbudowałam wszystko... historię, kolejna dieta. <laughs> kolejna dieta, ale teraz dieta już dla zdrowia, a niekoniecznie e, tak, po to, żeby to coś To już miała być dieta dla zdrowia. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak. I później zaczął się właśnie ten cały okres Twojego weganizmu tak. i też rozpoczęcie I była... swojej kariery tak. <laughs> internetowej, tak? Tak. No, bo, tak? No bo my się poznałyśmy chwilę już po tym, bo wiem, że Ty już miałaś ten kanał A nie tak, a, a, tak, ale w trakcie, w sensie fitnesski jeszcze. E, tak, tak, mhm. tak. E, I wtedy promowałaś właśnie wegański styl życia, czy roślinny styl życia, połączony z treningiem, połączony z treningiem mhm. że to po prostu jest fajne, że można sportowa, tak. być sportowcem, trenować, dobrze wyglądać i jeść po prostu roślinnie. Tak. E, tak, i wydaje mi się, że tak jak sobie myślę, tak, że to był chyba taki moment, gdzie ja się cieszyłam faktycznie tym jedzeniem, poznawaniem mm -hmm. tych nowych przepisów, no bo ja je wrzucam je na bloga, więc się cieszyłam, że tutaj jakieś robię y, pastę bezjajeczną, to mm -hmm. coś tam, to faktycznie wydaje mi się, że to było takie dość mocno prozdrowotne. Mm -hmm. e, no, i, e, no i właśnie Później, jakby będąc w tym, powiedzmy, tam z półtora roku, prowadziłam tą stronę. Mm -hmm. Faktycznie to była jaka jedna, wtedy jeszcze z nielicznych stron, gdzie była kobieta, trening siłowy i dieta mm -hmm. wegańska, taki mm -hmm. zestaw. Mm -hmm. Bo to był taki, taki początek wtedy, nie? Tak, mm -hmm. Tej blogosfery takiej wege. Tak, tak, tak. No i, yy, no i faktycznie to wszystko mi się fajnie rozkręcało. Ja też już byłam taka w tym nurcie wege, więc czytałam tylko na ten temat. Jakby mm -hmm. miałam, można powiedzieć, że miałam klapki na oczach na inne rzeczy, <laughs> po prostu tylko to się wszystko wiadomo składa, jak się ty Jasne, tylko tym oczywiście. interesujesz. No i to wszystko było dla mnie takie zero-jedynkowe, oczywiście. Pamiętam do dzisiaj, a, a propos jedzenia, myślę, że to jest ważne, chociaż to dotyczy trochę bardziej ideologii mm -hmm. e, niż e, zaburzenia odżywiania, ale pamiętam, że to też ocierało ocie, się takie zaburzenia odżywiania w pewnym sensie, zaburzenia nie wiem czego jeszcze. Jak byłam z moją mamą na zakupach i ona kupowała żołądki albo serduszka, coś takiego. No i kupiła, e, no ale chodziliśmy jeszcze dalej po sklepie, no i to było w reklamówce takiej. I dała mi to do ręki podtrzymać, nie? a ja tak na nią patrzyłam, mówię, nie, ja tego nie wezmę, nie? I to było, no rzeczywiście, to już wchodzi taka kwestia, bo ma bardziej ideologii może niż zaburzenia odżywiania, ale... Myślę, że to jest bardzo powiązane, bo mm. tutaj po prostu stawiasz to obcowanie z jedzeniem ponad, tak. ponad już całą resztę, nie? Czyli tak. przestajemy myśleć jak zdrowy człowiek, tylko jesteśmy tak skoncentrowani na tych swoich zasadach, mm -hmm. że nie możemy się przełamać, nie? Uh -huh. Ja też będąc na diecie roślinnej nie byłam w stanie dotknąć kurczaka takiego no właśnie, surowego, mm -hmm. bo wydawało mi się po prostu obrzydliwy. Tak. I teraz nadal nie jest to moje ulubione zajęcie kryjenie go, ale no... No, no to jest takie się ociera no, jakby, wiadomo. Jakby, I oczywiście ja też byłam tam, gdzie mówiłam, że to jest ponadto, że jak można jeść zwierzęta. I nie wchodźmy, no właśnie, w, to, nie wchodźmy ale... w to, bo to jest inny Jasne. temat. Natomiast tak. chodzi mi o to, że to było znowu gdzieś tam wejść na dietę. Wydaje mi się, że przez chwilę interesowałam się też właśnie po prostu, żeby to było zdrowe i smaczne. No ale, i to jest wydaje mi się, że ważne, bo ja tym weganizmem próbowałam się wyleczyć. W sumie, mm -hmm. no bo a to ból stawów, a to jakaś tak, niedoczynność tak. tarczycy mi się pojawiła, nie brałam mm -hmm. wtedy leków, bo to była taka na granicy, więc jakby lekarz mm -hmm. mi nie sugerował jeszcze leków. E i jakby wydawało mi się, że ja się z czegoś muszę wyleczyć, coś, jakieś tam różne właśnie takie różne zaburzenia. Mhm. No i na, no, oczywiście powodem było to eliminacja wszystkiego po kolei, żeby najlepiej oczywiście do czego doszłam, czyli skoro wyeliminowałam wszystko, ale dalej coś mi jest. Nie mam e, miesiączki oczywiście, e, gdzieś tam te bóle stawu właśnie wtedy to akurat zniknęły, ale e, brak tej miesiączki, niedoczynność tarczycy, to wiesz, gdzieś tam tutaj się to po, e, e, kierowało, no to co? No to poznałam w świecie wegańskim ludzi, którzy powiedzieli, że tylko witarianizm. Mhm. No więc oczywiście e, spędziłam 
zmieniłam życie na kilka miesięcy na samych bananach, warzywach i surowych roślinach. E, obcując wśród tych ludzi, którzy uważali, jak bardzo to jest oświecone, że my jemy tylko to, a wszyscy jedzą gotowane rzeczy, jak oni Które nie wiedzą. mają energii, tak, oni nie mają. w ogóle martwe jedzenie jemy i, mhm. i, i jakby martwe rośliny. No jakby to całość, jak jesteś w tym, słuchasz tych teorii, ja już wtedy byłam po studiach dietetycznych i to mhm. było takie, że ja w to poszłam, nie? Ja mm-hmm. mimo skończyłam studia dietetyczne i tak. y, ocierałam się o tą całą branżę, a jednocześnie weszłam w to. To mm-hmm. jakby świadczy już chyba o tym, że mój mózg był zagłodzony <laughs> dalej. No i nie był odżywiony właściwie tak. na pewno. Nie, no jakby nie, wtedy to już wydaje mi się, że, że tych kalorii jadłam więcej, mm-hmm. bo to był taki moment też, gdzie ja na pewno troszeczkę, troszeczkę już przytyłam na tych bananach całych i, mm-hmm. i na tej całej tak, historii. Tak jak wspominałyśmy dzisiaj przy śniadaniu, y, tak, że potrafiłaś po prostu zjeść tą paczkę całą tych daktyli tak, na, tak. na lajcie i... Tak, bo dieta była niezbilansowana, bo kiedy próbujesz się najeść samymi cukrami prostymi, to nie trochę jest to wiesz, nie jest to łatwe. No, zapychasz żołądek, wiadomo, oczywiście po tych latach towarzyszyła mi ogromna utrata sytości mhm. i, i ona towarzyszyła mi również na weganizmie. Łatwiej było się zapchać, więc weganizm oczywiście był raczej niskotłuszczowy, więc po prostu się zapychał żołądek i to było... Raczej objętością. Tak, nie? objętością się najadałam bardziej. No na witarianizmie no, to też było to też bardziej objętością. No to jest dramat. To już na witarianizmie to już jest no, skrajność. I wychodzi wychodzi o... No to wszystko. O. I praca układu pokarmowego była gdzieś tam niezbyt dobra, nie? No bo no tam... No jakby to nie wspominam dobrze całego tego okresu, no ale okazało się, że dalej się nie mogę tam wyleczyć z tego, co się miałam wyleczyć. A chociaż na diecie witariańskiej jest, było przynajmniej wtedy takie przeświadczenie, że to, że kobieta ma miesiączkę, to jest coś, znaczy, że ona ma nieczysty organizm. <śmiech> tak, tak. Raz, że to... A dwa, że na witarianizmie jest ta znana teoria, że najpierw musi być dużo gorzej, żeby później A, było lepiej, więc tak, ty też się oczyszczasz tak, teraz. Jeżeli tak. masz zawoloną cerę, to znaczy, że się oczyszczasz. Tak, tak. Faktycznie to się nawet chyba jakoś nazywa, nie wiem, czy to jest pojęcie jest medyczne, naukowe, czy raczej e, takie mniej, ale to ma nazwę jakiegoś człowieka, w sensie jakaś nazwa jest taka, że to jest proces, Aha. ale i być może faktycznie, być może nawet w świecie medycznym to jest uznane, nie, nie wiem, że na początku czegoś tam, jakiejś tam terapii czasem będzie masz pogorszenie, mhm. no ale raczej nie kilka miesięcy, nie? No, 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 no właśnie, w tym o to chodzi. Tak? A nie zaostrzenie nagle jeszcze po tak, jakimś czasie. Tak, ja od diety witariańskiej zaczęłam mieć poważne problemy z serą, które dopiero niedawno gdzieś tam zaczęłam sobie z nimi radzić. No ale to też jakby, być mhm. może to wynikało też z innych rzeczy. Myślę, ale że fakt... też insulina, tak. wpływ tego cukru tak, w dużej no, ilości, no mimo tak. wszystko jakieś tam. No. Ale dobra, wracajmy do tych tak. zaburzeń no, odżywiania, które idąc historią, nastąpiły tak. później, nie? Co tak. tam się stało? I później... Y- i nie, nie wiem, czy potem wróciłam, znowu wróciłam do weganizmu, czy, czy z tego witarianizmu, no ale y, gdzieś tam, y, nie pamiętam, czy ja miałam jakieś pogorszenie, no coś się stało, że ja zaczęłam właśnie wątpić w tą moją drogę, no i poznałam gdzieś tam, y, zaczęła, zaczęło wtedy być modna dieta protokół autoimmunologiczny tak, paleo, tak. nie? I ja wtedy zaczęłam w tym widzieć też nadzieję dla siebie, no bo trochę się bałam, że mm. mam Hashimoto, chociaż to była moja diagnoza po, po tym, że przeciwciała leciutko mi poszły do góry, ale mm. to było na zasadzie norma do 30, no ja tak, miałam tam 35. No. Po prostu w sensie nikt mi tego nie zdiagnozował, sama zaczęłam szukać sobie, mam wrażenie, dodatkowo. Mm-hmm. Niedoczynność tarczycy teraz do, do, doskonale wiem, że tarczyca mi źle funkcjonowała, bo nie jadłam. No. I jakby to jest Czyli funkcjonalne. Jak w przypadków. Dokładnie, miałam po prostu funkcjonalną niedoczynność tarczycy, dlatego też wtedy fajnie, że na początku trafiłam na taką doktor, która po prostu nawet zasugerowała mojej mamie, czy może do jakiegoś szpitala, czy do jakieś leczenie, czy nie, ale że jakby ja muszę zacząć jeść i na razie żadnych leków ona mi nie daje na tą niedoczynność. E, tak, i jakby to, wty, to wtedy, no ale potem szukałam dalej gdzieś tam naturalnych metod. A pamiętam, tak szukałaś, że w pewnym momencie to była nasza pierwsza rozmowa, pamiętasz? E, tak. Że ty mnie zapytałaś tak. o to, co myśli, co, jakoś tam o ten protokół właśnie AIP tak. i zaczęłyśmy się wymieniać swoimi poglądami. Tak, chyba tak. Tak, na, w tym momencie, taki, tak na początku tak, naszej tak. rozmowy wtedy, tak, mhm. tak. I... i y, no i ja nie pamiętam już dokładnie, co się działo, w jaki to był moment, no ale no, fakt no, no, jest taki, no, no, no. że zaczęłam, yy, zdecydowałam, że wracam do tego mięsa. No. Yy, i, no i, a że już zbudowałam dookoła fitnesski na roślinach jakby, no taki markę w, jakąś, mm-hmm. w jakimś stopniu i, i jeździłam na jakieś tam wykłady i tak dalej. No i bardzo nie, chciałam to bardzo powoli zrobić, delikatnie. Yy, ciężko mi było wtedy wyjaśnić to ludziom, yy, więc po prostu zrobiłam tak, że najpierw przygotowałam sobie opis strony, posta, zdjęcie, wszystko na ten temat. 
I najpierw zmieniłam opis, a dzień później miał być post. No tylko zapomniałam, że to jest tak, że ten zmiana opisu się od razu w aktualizacjach wyświetla ludziom. Tak było, w, kiedy, nie wiem jak teraz jest, ale tak było. No. Chyba teraz też jest, że no. aktualizowałaś opis strony no, no, no. i ktoś po prostu w to wszedł. Tam zmienił a tam stronę. było, że, że jem ekologiczne, ekologiczne mięso, coś tam takie bardziej właśnie, że w stylu tak było paleo, w taka dieta. Tak, no ja napisałam, po prostu zmieniłam opis swojej strony, Aha, opis strony. żeby już okay. potem jak już następnego dnia pójdzie post, to będzie wszystko ok. No i na dietę, na forach wegańskich, yy, pojawił się post fitnesska nie jest już na roślinach, przekreślone takie serduszko i wiesz, i coś tam. No mm. i oczywiście tam już zaczęli... Okay, to nocze... jest też długa historia, Tak, nie? ja tu ją tylko skrócę, że po prostu tam mnie zaczęli wizywać u mnie na stronie, tyle było tam kilkaset komentarzy. Ludzie... Ja pamiętam, to no, było straszne, do, jakby, to było naj... naprawdę straszne. No i to było tak, mówię, no, do, do tego, że ludzie mi tam, a to życzyli śmierci, bo że trzeba mieć to mięso i absolutnie tutaj nie uważam, że dieta wegańska, ludzie, którzy ją stosują, tacy są, tylko po prostu tam były częściowo ludzie, po prostu, których ideologia była ważniejsza niż człowiek. Tak. No, bo odzywali się do mnie na przykład, do gdzieś pamiętam, Grzesia Sobieszka z, z Gorilla z Warszawy, który nie znał mnie, ale kojarzył mnie i się odezwał, mm -hmm. czy ja nie potrzebuje jakiejś pomocy. On od lat jest, od, mm -hmm. od dziecka jest wegetarianinem, mm -hmm. ale powiedział jakby, co tam się dzieje. Mówi, moje mm -hmm. znajome ci po prostu takie hejt tam robią, że ja nie mm -hmm. rozumiem, o co chodzi. Mm -hmm. To było bardzo miłe. Faktycznie to byli osoby, które pomagały, które nie. No i to był moment, gdzie y, ogromna taka trauma, nie? Jakby dla mnie było to tak ciężkie, bo ja z dnia na dzień straciłam wszystko, jakby taką moją markę, wszystko, mm -hmm. na, na czym się opierałam mm -hmm. ostatnie no tak, lata. No i ludzie cię uważali za jedną wielką Oszustka. Tak, i no, czy, no chyba najbardziej mi to bolało, bo mm -hmm. mnie generalnie w życiu bardzo boli, jak mi ktoś oskarża o kłamstwo, mm -hmm. bo jakby mm -hmm. ja mam taką jakbyś patologiczną, patologiczną potrzebę bycia <laughs> uczciwą. Nie? I, I jak ktoś mnie o takie coś oskarża, to ja od razu yy, no coś strasznego. Więc mm -hmm. ja pamiętam do dziś, że wtedy, w tego dnia pamiętam, że to, a propos tych dektyli, też pamiętam, że mam całą paczkę takich wielkich dektyli w tym stresie. Potem to oczywiście jakieś tam, a to alkohol, no generalnie po prostu mm -hmm. wiesz, przez kilka dni to po prostu ja nie mogłam do siebie dojść. Potem właśnie pojechałam na jakiś tam obóz, o już o tym paleo, o tym wszystkim, dowiedzieć się coś więcej, więc jakby ciężkie to dla mnie było, bo to się ciągnęło wiele miesięcy i to na pewno gdzieś tam zaczęłam ocierać o kompulsywne obiadanie się emocjonalne mm -hmm. takie, mm -hmm. nie? I, I nie wiem na ile wtedy to było, wydaje mi się, że dalej wtedy ja próbowałam mieć bardzo czysto, tylko już wtedy paleo, ale bardzo czysto. Myślę, mm. że to też mogło mieć tutaj wpływ, nie? No. Bo jedna to jest kwestia emocjonalna, a dwa, że ty przez wiele lat już na tamtym etapie tak. ciągle kontrolowałaś te, um, jakość tego, tak. że tutaj skrajność, weganizm, tutaj mm. witarianizm, tak. tutaj nagle paleo, czy tam protokół autoimmunologiczny, gdzie to jest znowu bardzo bardzo silnie tak. eliminacyjna dieta, nie? Co z tego, że ze skrajności skrajność, mhm. jak znowu po prostu wykluczanie tak. większości produktów tak naprawdę. Tak. No. I trzymanie się tego i kontrola. Dokładnie. A do tego stres, silne tam mhm. przeżycia, no dramat. Tak, ja się bardzo się... współczuję to, co się tam tego wtedy działo, to... Tak. To, to było straszne. To było naprawdę. na pewno... Yy, wydaje... takie, to było, jeszcze no, tylko no, no, tutaj spoko. dodam, że trochę nie do tematu, ale że we mnie yy, wzbudzało to takie emocje, że jest mi przykro, że ludzie się w ten sposób zachowują, mm -hmm. że po prostu totalnie nie rozumiem, co trzeba mieć w głowie, żeby tak. pisać takie komentarze. A to chyba psychologicznie jest no, taka ta y, za tłumem, że się idzie, nie? Mm -hmm. że jak widzisz, no że ktoś tak, kontrkajtuje, ale... to ty no. też możesz. No, jakby, no to tak, no to już to jest cały gruby temat, byśmy o tym mogli no cały tak, podcast tak, nagrać tak, oddzielny. Tak. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że to był moment, gdzie mi się te kompulsywne obiadanie się jeszcze uruchomiło, mm -hmm. gdzie mi się wydawało już, że już jestem dawno po tym, no bo to już było właśnie gdzieś tam powiedzmy po jakichś tam trzech, czterech latach od rozpoczęcia tych zaburzeń. Mm -hmm. I nie pamiętam, na ile to właśnie mówię, było, ale na pewno to było właśnie, wydaje mi się, że wtedy mi się zaczęło uruchamiać jakieś takie kompulsywne, ale jeszcze wydaje mi się, że w mniejszej ilości. E, e, mm. Takie poszukiwanie jakiegoś remedium na to, żeby być zdrowa tak, po prostu. Tak, tak, tak. I potem, e, i potem dopiero po jakimś tam dłuższym Skrajność. czasie, gdzie zaczynałam odzyskiwać taki ten spokój, że że tak powiem, zaczęłam poznawać ludzi z tych branż paleo i innych klimatów po tym, jak mnie jedna strona odrzuciła, że tak powiem. Bo to tak dosłownie wyglądało, jakby mm -hmm. nagle, wiesz, odeszło mi z tysiąc Dochodź osób wegańskich, ale nagle tam ci z paleo zaczęli nam ze mną nagrywać podcasty i nagle zyskałam rzesza nowych ludzi. Mm -hmm. Ale ja się wtedy, ja nie miałam odwagi, żeby pisać do ludzi. Ja się mm. czułam taka nijaka w tym, bo, bo ja nie miałam odwagi, bo, się, bo jakby no to wszystko było krytykowane, mm -hmm. więc ja musiałam na długi Jasne. czas tak być taka byle jaka, że tak powiem tam. Mm -hmm. No i, no i jak to było później? Z tymi kompulsami, może... Tak, ale właśnie wydaje mi się, skupi. że na początku to chyba nie było kompulsy, tylko po prostu zaczęłam jeść, dodawać trochę więcej tłuszczu do diety, przez mm -hmm. to paleo całe. I przez to, że tam chyba też po prostu w pewnym momencie wydaje mi się, że tam było więcej kalorii. Ja nie wiem, gdzie to było takie to przejście, no ale dostałam ale tego okresu. Nie? Myślę, że też musimy zaznaczyć, że ty miałaś wcześniej dosyć duży dług energetyczny, ale też nie jadłaś tłuszczu za dużo, nie? No nie, nie. Więc no w momencie, właśnie... kiedy zaczęłaś jeszcze 
zwyczajnie, to jest normalne, że tak. po długiej abstynencji, że tak powiem, od tłuszczu, ma się ochotę na tłuszcz mm-hmm. i to zwłaszcza, to zwłaszcza taki nasycony, nie? który tak. w pierwszej kolejności odrzucamy, bo masło złe, bo śmietany tak. złe, bo nabiał tylko chudy i tak dalej, nie? Mm-hmm. E, więc tak. myślę, że to też było takie naturalne, że ta leptyna automatycznie tak nie, za, nie zareagowała, jak nie, może ogóle, by powinna. No. E, Zlepszy, przez no. co łatwo jest po prostu na początku jeść dużo takich mm-hmm. rzeczy i nie ma w tym absolutnie nic tak. złego, nie? Tylko, że co dzieje się wtedy w głowie, nie? Tak, chociaż nam jest ciężko, bo to, po prostu z tym. No tak, tylko to nie był taki ten chyba moment najważniejszy, gdzie ja czytałam. Mm-hmm. Ja czytałam trochę. Mm, mm, I dostałam, ty, do, przy, miałam tą miesiączkę, odstawiłam tam leki, które mi lekarz sugerował tam, wiesz, hormonalną mm-hmm. terapię zastępczą. Mówię, nie, no bo jakby ja wiem, że to pewnie jest nie przez to. Trochę miałam już takie świeższe myślenia, nie wiem, właśnie co tam się wydaje, że przez to, że po prostu e, chyba przez ten bardzo z tym tłuszczem, przez to jedzenie więcej. E, ale to nie było, no, właśnie wydaje mi się, że to była chyba bardziej na, najpierw zamiana produktów. I wydaje mi się, że już sama ta zamiana produktów trochę zmieniła mm-hmm. do mojego organi- or- organi- mm-hmm. organizmu, że tak powiem. Tak, no miałeś większą pulę różnych tak. źródeł energii. Dostałam wtedy tego, pamiętam, że ten okres po tych miesiącach, po tych latach i, mm-hmm. i byłam też taka szczęśliwa. Wtedy chyba właśnie też wymyślałam w ogóle formę na życie, w sensie nazwę, Aha, żeby no. to, że to, to mia- ma sens, że to jakby tak naprawdę o to chodzi, a nie, że mm-hmm. miałam na chwilę formę na scenie, a potem tak. się sy- posypałam hormonalnie na wiele y, lat. Mm. I potem nie pamiętam, co było, ale potem wydaje mi się, że w sensie potem nie pamiętam, co było pomiędzy, ale wydaje mi się, że to tak, jakieś chyba takie życiowo, jakby ja tak się mm-hmm. szukałam. Wydaje mi się, że tam było dużo się ocierało jakieś takie poczucie własnej wartości, mm-hmm. o to wszystko. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to mocno naruszone zostało przez tą fitnesskę, mm-hmm. ale pytanie, czy kiedykolwiek było w ogóle dobrze zbudowane, że cały czas po prostu miałam jakieś tam grupy przynależności, no, 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 a nie było no, no, mnie tam, no, no, no. nie przynależałam mm-hmm. do siebie po prostu. Mm-hmm. I, I wydaje mi się, że to mogło mieć e, duże znaczenie. No i gdzieś tam już ten moment właśnie, gdzie, gdzie później te kompulsywne powróciły. E, kompulsywne powróciły, e, że faktycznie to było jedzenie już bardzo dużo, często właśnie na skutek emocjonalny. E, I wtedy kombinowałam też z dietą ketogeniczną trochę, natomiast już trochę bardziej świadomie niż na takie jako kolejna dieta, chociaż faktycznie wtedy było tak, że niby robię wszystko dobrze, ale mam ochotę ja na jedzenie tego tłuszczu, czego nie liczę. Mhm. I przytyłam wtedy chyba najwięcej, bo faktycznie tam, z, no, no przytyłam powiedzmy dużo, nie? Mhm. I wtedy wyglądałam naprawdę nie dość, że spuchnięta, bo to widać było, że nie dość, że przytyłam, to po prostu miałam twarz spuchniętą. Mhm. Pamiętam... Czyli coś tam się działo, po prostu jakiś stan zapalny w organizmie. Coś... Powie... Tak. Jak to zawsze moja mama mówi, że twój organizm już wariuje od tych tak. wszystkich diet i tyle. A tak, <laughs> na pewno. Na pewno, tak na pewno było, zresztą bo to nie było tak, że byłam na keto po prostu, nie? tylko to już był taki moment, gdzie ja Miałam napady obiadania się, to brak potem kilka dni, to potem znowu napady obiadania się. Jeszcze tam jakieś y, y, posty, nie? W międzyczasie, tak, że tutaj tak, nie wiem, tutaj to akurat, coś, Tak, coś, to jeszcze coś, później. Coś. Natomiast głównie, mm-hmm. głównie to był moment tego właśnie tego kompulsywnego, nie? Więc no. obiadania się, no nie można absolutnie powiedzieć, że wtedy ja byłam na keto, tylko byłam na zasadzie, że jadłam dużo więcej tłuszczu na zmianę z Chciałaś tym obiadaniem się. No. Tak, i do dziś pamiętam i to myślę, że to też, no w momencie, kiedy pół życia, pół życia może nie wiem, ale te kilka lat mm-hmm. próbujesz być szczupła, chuda, Mam ten proces i pracowałam wtedy jako trener personalna y, głównie na początku i taki stały klubowicz, który przychodził, taki, taki starszy pan przyszedł, no i sam pamiętam na recepcji, nie? jakby znaczy w sensie przy recepcji, tam przy dziewczynach, bo akurat miałam przerwę od treningów. On przyszedł tam oczywiście, tam w, w recepcji się meldował, przyszedł i mówi, o, o to może, mogę gratulować. <laughs> Ciąży, nie? W sensie. A bo, ja, bo ja jak jakby tyję, no to pierwsze co, no to na twarzy, nie? Mm-hmm. Czyli ten typ, są ludzie, którzy po prostu tyją na całości, a twarz mają dalej szczupła. Mm-hmm. Ja jestem osobą, która na początku widać umie to na twarzy. Mm-hmm. Aczkolwiek ja też byłam, już byłam taka, no. że tak powiem... Mocniejsza. Y, tak, okrąglejsza, bardziej na pewno w tłuszcz niż te mięśnie jak kiedyś. Y- i to było dla mnie naprawdę mocne, nie? W momencie, kiedy pół życia próbujesz się odchudzać, a to nagle yy, wracasz do jedzenia, powiedzmy, mm-hmm. yy, to było naprawdę kompulsywne na zmianę z jakimiś próbami jedzenia więcej tłuszczu, więcej yy, rzeczy mm-hmm. normalnych. Kombinowania I ktoś wszystko. ci, yy, wiesz, no. gratuluje ciąży. I chyba no. jestem z siebie dumna mimo wszystko, że ta, to nie spowodowało nawrotu yy, głodzenia się, mm-hmm. bo to naprawdę było mocne wtedy mm-hmm. dla mnie, mm-hmm. nie? Jasne. I, I nie zapomnę tego. Ty, jasne, tego. Jasne, jasne. Zastanawiam się, jak musiała się moja Jaką minę musiałam zrobić, że on później mnie unikał do kiedy. <laughs> Mimo, że oczywiście byłam miła, wydawało mi się, Jasne, że, że no. nie, nie, że jeszcze chyba jakoś jadłam wtedy jakiś taki batonik, taki z, z tych zdrowszych, ale, no. ale jednak. Nie, nie, nie ja próbuję ale... keto tylko, tak. <laughs> przepraszam. Tak, tak. I, i właśnie ja nawet nie wiem, czy to, było, czy to było jeszcze keto, czy to było przed keto, ale no, to był no, ten no. okres, że więcej tłuszczu na pewno, mnie, więc i... Mm-hmm. No, to było. To, to Okej, okay, dobra. Może mocne. zmierzajmy do tego, tak. co jest w sumie teraz i mm-hmm. jak to się w ogóle stało, mm-hmm. że... Uh-huh. Chyba wydaje, znaczy wydaje mi się, ja wiem o tym, że odnalazłaś
Tak, no wydaje mi się, że e, to, co na pewno zauważyłam, e, to tak właśnie za, odpowiem zaraz na Twoje pytanie, tylko taka mm-hmm. dygresja. E, będąc w Warszawie, już próbując e, gdzieś tam właśnie dochodzić, gdzieś tam, to wtedy te próby, gdzie trochę przytyłam bardziej tak. e, i, i już takie że czułam, że chcę normalnie, ale nie bardzo porze potrafię, że nie wiem, chcę być normalnie, ale tak, no się bo tyle obiada, tak jest ciężko tak. jeść normalnie. To I jest, zaczęłam, chodzić, jest tak, i zaczęłam chodzić do szkoły improwizacji e, przez rok. I tam byli super ludzie z różnych mm. branż. E, no przeróżnie, to jest miks po prostu ludzi w różnym wieku. E, jeżeli ktoś nie wie, na czym polega mm-hmm. impro, no to na zasadzie, że musisz e, na już improwizować, wymyślić mm-hmm. jakieś scenki. I zauważyłam, że wtedy, co, się ze mną, co ja mam w głowie, że ja potrafię rozmawiać tylko o jedzeniu, o diecie. Mhm. I czułam się Czyli trochę... skonfrontowałaś się z rzeczywistością. Tak, ale i trochę mi było smutno, że przez te ostatnie lata mhm. mój, ja wszystko czytałam, rozmawiałam tylko o dietach. Mhm. I czułam, jakbym nagle parę lat mojego życia miała takiego wyciętego, że nie wiem, co się mhm. dzieje na świecie, nie wiem, mhm. e, nie, nie wiem, nie wiem, na temat jakiejś tam historii, geografii mhm. i tak dalej, tyle znam ze szkoły. Ale mnie to nie interesowało, bo mnie interesowała tylko moja dieta albo tak. dieta lepsza niż moja. Mhm. Boże, no, mhm. świetnie, no. świetnie to powiedziałaś, bo to samo miałam, takie samo zetknięcie z rzeczywistością, że mówię, tyle lat spędziłam na czytaniu o dietach, czytaniu też głupot tak naprawdę o dietach, sprawdzaniu na sobie wszystkiego tak. i właściwie no, fajnie, cieszę się, bo teraz możemy nagrywać ten podcast i dzielić się tym doświadczeniem, mhm. przestrzegać innych przed tym, żeby nie szli tą drogą. Ale kurczę, jakie to jest poczucie takiej trochę pustki, nie? W sensie, że kurde, bez tego, to kim ja jestem w ogóle, nie? No, dokładnie, (laughs) dokładnie. No wiesz, no nie naprawdę, to było dla mnie takie, że kurde, oni mogą o wszystkim improwizować, a ja jak wszystkie skojarzenia albo z jedzeniem, masz mi było głupie w pewnym mm-hmm. momencie, no jakby no wiesz. E, i, I to było dla mnie też takie, więc to co na pewno, to spotykanie różnych ludzi w różnych miejscach. Mm-hmm. To, to jest chyba leczące, prawda? Bardzo i o, zmiana w sensie towarzysza, w pewnym w sensie tak, miałam wtedy już też Ciebie, nie? więc jakby my rozmawiałyśmy sporo gdzieś tam o diecie i tak dalej. Ale, ale... na początku rozmawiałyśmy bardzo tak, dużo o diecie, a ale... teraz no chyba... Tak, ale nie, potem nie, też jakby nie. my zaczęłyśmy sporo rozmawiać o kwestiach takich e, psychologiczno-duchowych, w sensie mm-hmm. takich, takich rzeczy, rzeczach o sobie, o jakiejś tam poczuciu mm-hmm. wartości, o tym, co z czego może wynikać. Tak. I to na pewno mi dużo Raczej dawało. obserwowaniu siebie, tak. aniżeli... Mm... Obserwowaniu swojego zachowania. Dokładnie, pewno. aniżeli tak. o tym, czy zjadłaś dzisiaj tam... Nie, ranu, absolutnie. Czy, <laughs> jajko, czy, czy co, nie? Nie, no takich rozmów chyba nigdy nie miałyśmy tam. Na poczu- może Na początku trochę, no, pierwsze nasze rozmowy tak. były stricte o jedzeniu. E, tak. No właśnie o tym AIP, później o tak. tych kombinacjach moich, twoich i tak dalej. E, I nie, no, no i właśnie, i później tak. to się zaczęło rozchodzić, nie? bo zaczęłyśmy mhm. w sobie wiedzieć coś tak. troszkę bardziej Więc, wartościowego. Ale i to było dla mnie bardzo ważne. Ja jednoczywiście po tej szkole impro poszłam na różne warsztaty teatralne, do szkoły mhm. teatralnej i to dla mnie ogromne miało znaczenie, mhm. moim zdaniem, mhm. bo tam poniekąd pracujesz trochę tak terapeutycznie, trochę mhm. jak na psychoterapii, ale w inny sposób. Otwierasz się. Raz, że znowu masz ludzi z różnych branż, którzy w ogóle mają gdzieś jedzenie, o nim rozmawiamy o innych dobra. rzeczach. Mhm. I wtedy w pewnym momencie ty też masz gdzieś. No. W pewnym momencie, oczywiście, mhm. tam wcześniej oczywiście. Jeżeli gorzej. oczywiście się zainspirują. Tak, ale i to, co jest dla mnie ważne na tych wszystkich warsztatach teatralnych, w szkole teatralnej i tak dalej, w szkole filmowej, i to było tak, że tam pracujesz dużo na emocjach, na mhm, wchodzeniu w siebie. Mhm, ty mhm. musisz wiedzieć, co ty czujesz w tym momencie. Mhm. I to chyba mi dało tyle, że właśnie, że potem też. Coraz bardziej ta psychologia stawała mi się dla mnie priorytetem, mm-hmm. jakby to wszystko, wiesz, takie, że, że to jest najważniejsze w pewnym sensie, że, że pyta... I zaczęłam do, odnaj- odnajdywać się to, co wcześniej, tak jak ci mówiłam, mm-hmm. jakieś przynależności i tak dalej, więc i to już wszystko, to już nie ma takich punktów zwrotnych tutaj, tu jest wszystko takie razem, że nie, że mm-hmm. mam i osoby wokół siebie, ciebie, powiedzmy jakieś tam mm-hmm. miałam jeszcze osoby, które, z którymi mogłam porozmawiać na takie wewnętrzne tematy, a nie takie płytkie, mm-hmm. plus te rzeczy, co robiłam dodatkowo poza branżą, powiedzmy mm-hmm. to, y- więc to wszystko spowodowało, że w pewnym momencie po prostu zaczęłam znam się tego dalać, zaczynałam robić swoje rzeczy, które nie są już związane aż tak bardzo w sensie z dietetyką oczywiście dalej, natomiast od innej strony zaczęłam rozumieć, że tak jak twoja nazwa podcastu, że to tylko dieta i że mhm. dieta to nie wszystko. Mhm. Że jest to część tak. dobrego życia, tak. ale nie wtedy, kiedy jest całym życiem, prawda? Dokładnie, że nic się nie dzieje, jak coś zjesz więcej e, e, i, i na pewno to wszystko, to wszystko ma znaczenie, no bo jak Jasne. gdzieś tam... E, no moim zdaniem to ludzie, z którymi się otaczasz, ma ogromne znaczenie. Tak, zgadzam się. No. I, I też te środowiska, które sobie tworzysz, gdzie też znowu, no, my jako ludzie mamy potrzebę jakiegoś poczucia przynależności mhm. i do siebie, i do innych ludzi dookoła, natomiast no dobrze mieć tych ludzi, którzy mają zupełnie gdzieś dietę, nie? Ale nie mówię w tym sensie, że cię staczają na, na dno i, i, tak, i że z nimi się tylko obiadasz cały czas, tylko chodzi właśnie o takich ludzi, którzy po prostu jedzą, bo to jest narzędzie do przeżycia, ale robią inne fajne rzeczy. i widzisz, czyli, mają, czyli mają zdrowe nastawienie do tego? 
No. E, I to po prostu jest obok, ale nie musimy o tym myśleć, nie? Tak, I się skupiać tak. na tym i analizować, i no. tworzyć planów, i schematów, i tak dalej. Tylko po prostu jest to jedzenie, tak. no ale zajmijmy się czymś ciekawym. Dokładnie. Po prostu. Dokładnie. Więc y, tak, i, i wydaje mi się, że to, to, to jakby Super, to wszystko fajnie. było takie płyn, płyn, Kurde, płynne. Kurde, twoja historia jest niesamowita, <laughs> bo obfituje w wiele różnych y, dodatkowych zawsze ścieżek tak, i można by to, gadać i gadać tak. i gadać. E, ale myślę, że możemy to jakoś tak teraz podsumować, mhm. e, zamknąć tą całą twoją historię, bo teraz już jest dużo lepiej, teraz już jesteś po prostu poza wolna. tym wszystkim, jesteś wolna, tak jak to powiedziałaś. E, I może mm, powiedziałabyś teraz coś na koniec naszym słuchaczom, trochę, trochę motywującego, a trochę coś, co myślisz, że może przemówiłoby do ciebie w tych najgorszych e, twoich e, okresach. To nie musi być okres tej anoreksji, tylko może tego plątania się pomiędzy dietami, bo myślę, że to jest takie bardzo niespecyficzne. Hmm. Hmm, wiesz co, jakby będąc w takim stanie, tak czasem się wiadomo, że, że nie, chcę, nie chcę słuchać, ale chyba hmm. to, że y, dieta nie jest jakimś remedium na cokolwiek tak naprawdę. Znaczy oczywiście, jakby wejdziemy w dietetykę kliniczną, to no, w małym no, no, no. stopniu, ale nigdy w takim, w jakim nam się wydaje, że, mm-hmm. że może być i, mm-hmm. i, i że chyba dużo ważniejsze jest jednak, że poukładanie sobie innych rzeczy powoduje, że ta dieta schodzi na drugi plan i zaczynamy z nią mieć zdrowsze relacje. Że ona nie zmieni tego, że będę mieć wyższe, po, większe poczucie własnej wartości, więcej mm-hmm. przyjaciół, super związek mm-hmm. czy coś tam jeszcze. Mm-hmm. Że ona zupełnie nie ma w tym wszystkim znaczenia. Mhm. I, no I tak samo też Twoja masa ciała w, w wielu aspektach tutaj nie będzie miała znaczenia, czy ty masz rozmiar 36, czy 34, czy 40, mhm. nie? Mhm. Więc, więc chyba to tak mhm. najbardziej. Super, bardzo się cieszę, ale chciałabym jeszcze jedną rzecz dodać, bo powiedziałaś przed chwilą nieprawdę, mhm. czyli że dieta nie ma wpływu na rozwój związku, z tym się nie zgadzam, bo jeżeli spotykamy się, no to idziemy na pizzę, na piwo, na kawę, no, no, na coś no. tam. I chyba lepiej, jeżeli idziemy na tak. to i jemy sobie, a nie sorki, ale ja nie mam gluten. No tak, 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 nie, właśnie, oczywiście, tak, Także... ale właśnie, właśnie Także... o to mi chodzi, nie? że, że no y, mając idealną dietę, to nie spowoduje, że nagle znajdziesz idealnego chłopaka, nie? To no nie, nie no, to, myśli. to by musiała być osoba równie skupiona na tym samym, e, co ty. Fajnie, dziękuję Ci Daria za raz, że za opowiedzenie szczerze Twojej całej historii. Znaczy to nie była cała oczywiście, ale, ale dużego wyrywku. Ogół. Dwa, przekazaniu wielu myślę, że bardzo cennych swoich spostrzeżeń, bo dla naszych słuchaczy one są bardzo ważne i na pewno wiele osób wesprą w tym procesie wychodzenia, no bo jest to motywujące. Mhm. Jest to motywujące, bo tak jak ja, tak i Ty jestem pewna, że jesteśmy w stanie powiedzieć, że z zaburzeń odżywiania da się wyjść. Mimo to, że to czasami może trwać po prostu bardzo długo. Tak, dokładnie. Ale da się. Da się i i nie wolno tracić nadziei. Ja najbardziej chyba polecam, żeby znaleźć sobie jakąś pasję, hobby, mm-hmm. coś, co Jest to ciężkie jest... na pewno w momencie, na kiedy pewno. jesteśmy zafiksowani na jedzeniu, ale, ale chcesz śledź. próbować, nie? Poszukać. Tam siebie, poszu- siebie poszukać. Siebie, przede wszystkim siebie, tak. <laughs> Fajnie, dzięki Ci za niesamowitą rozmowę. Dziękuję bardzo również.